Deputada de Mar Traíno, amigo do Sudoeste. Esta é a Onda Sul FM, na segunda divisão. Hoje estreia do Clube Esportivo de Luiz Carlos Silva. Tem gente. O, o Endion, porque rejeitou a saída da máquina, da maca, digo, e saiu correndinho, né? Se estava uh, 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 com a conta. Olha o gol! Olha o gol! gol! Sete minutos, a bola batida com perfeição pelo Thiaguinho. Casemiro só penteou a bola e mandou pra rede. Para a cobrança, quando são jogados 10 minutos do segundo tempo. A, bar... a barreira de apenas um homem, eu tenho impressão de que o Thiaguinho vai tentar direto pro gol, hein? Eu tenho impressão de que o Thiaguinho vai tentar o gol. Quando são jogados 10 minutos, autorizado, o Thiaguinho correu, bateu, ele tentou ângulo esquerdo, a bola subiu demais e foi pra fora. O torcedor aplaude. Aplaude sim, ele fez o certo, né? Bateu direto pro gol, a bola subiu, passou próximo. O plantão Cessu. Lá em Foz do Iguaçu, o Paranavaí acaba de empatar. Aos 12 minutos do segundo tempo, gol de Jefferson, então... Um a um, o Apucarana e o Paranavaí em Foz do Iguaçu pela segunda onda. Agora o quarto árbitro está falando para o árbitro que deve aplicar cartão para o goleiro. Vamos tá acompanhar certo, aqui. Tá certo, a atitude é correta. É, vermelho, vai pintar vai vermelho. Expulsar, vai expulsar. Vermelho, vai vermelho, vermelho, vermelho. Isso aí. Exatamente. Vermelho. Mas agora sim, corretamente, Luiz Carlos Silva. Corretamente, corretamente. Eu acho até que o Bandeira deve estar ouvindo nós aqui, viu? Porque a atitude foi antidesportiva e está correta a arbitragem. O Bandeira fez a parte dele, o quarto árbitro fez a parte dele junto com o Bandeira agora. Está tudo certo. Exatamente, o cidadão agrediu o Gandula, tem que ser expulso, Fabrício expulso. É, agora ele que deu um chute no tornozelo do árbitro, né, covarde. É, foi covarde, agora fica lá chorando as mágoas, fazendo de vítima. Ele agrediu o menino Gandula ali, o menino ficou caído, se contorcendo de dores, né? Que coisa, hein? Cessou o curso 5 estrelas na avaliação do MEC, cursos de direito à administração, na rua Antônio Cantelmo no centro, telefone 3524 4242. Expulso, goleiro Fabrício por agressão a um Gandula. Vamos é. ouvir aqui, o Gandula vai mostrar, tá mostrando aqui a canela, a altura do tornozelo. Agrediu, acertou, né? É, aí você vê que o goleirão tinha que estar na terceira, né? <risos> tá errado aí essa subida dele aí, mas... Dona, quem joga também nessa tarde é Irati contra o Grêmio Maringá. E os recados do ouvinte aqui na Onda Sul FM, um forte abraço para a Caroline, os... Bastante, né? Então é um bom público. Aliás, nós vimos lá em Campo Largo mesmo, claro que a, a, a equipe que jogou contra o União não é de Campo Largo. Olha o gol! Pois é. que o Sato fez aqui no estádio anilado, ele recebeu pela esquerda veio trazendo pelo meio e demandou a bomba aos 41 minutos Sato faz o segundo gol do União União 2, Portuguesinha 0 Foi, jogo difícil, importante a vitória dentro de casa, o time com dois a menos recuaram bastante ali tivemos um pouco de dificuldade para furar a defesa dele, mas graças a Deus aí deu tudo certo o gol, tive a felicidade ali de, de pegar bem na bola, deslocar do goleiro e graças a Deus, Deus me honrou. Graças a Deus, Deus me honrou. É, graças a Deus fizemos uma excelente partida essa tarde. Estamos é, mantendo uma regularidade de, de bons resultados. Mas o mais importante é os três pontos. E não ter levado o gol. E agora é focar para a próxima partida que eu tenho certeza que nós vamos em luta desse objetivo que é o acesso à primeira divisão.